Kita start dengan topik kita lah Kita skip chapter 3 tentang gravity We will learn it next week lah chapter 3 tu Kita masuk chapter 4 dulu Chapter 4 tentang heat haba Dah apa dah belajar dah sikit Dia buat form 2 Ingat tak lagi Ingat tak lagi buat form 2 belajar heat Pasal apa? Nak belajar pasal apa ni? Thermal equilibrium Equilibrium Okay, concept of thermal equilibrium When two objects are in thermal contact Bila ada sentuhan thermal Bila ada sentuhan Temperature of hot object will drop While temperature of cold object will rise Until temperature both become same. same. Bila dua objek bersentuhan antara satu sama lain, so saya ada kat sini ada dua objek bersentuhan antara satu sama lain. Kalau yang ni panas, yang ni sejuk, panas akan jatuh temperature, yang sejuk akan naik temperature. Tapi dia orang akan lah hmm. lah jadi apa? Sama. Sama lah cikgu. Sama. Sama. Itu sama equilibrium. Equilibrium maksudnya keseimbangan. Ha. So both object oh. are set. Are said to be in thermal equilibrium when net heat transfer between two objects become <laughs> zero. zero. Bila transfer. <laughs> Perubahan haba, penghantaran haba, pemindahan haba bersih, net tu bersih Tolak lah, tambah tolak semua jadi zero, jadi kosong uh, Tambah tu panas, tak tu sejuk Kalau tambah tolak, kosong Maka thermal equilibrium is big So kita tengok steps kalau nak jawab soalan uh, Untuk satu soalan selaras kita tak buat lagi soalan esei kan ha. So akan beware lah akan keluar soalan esei nanti untuk final exam So macam mana nak jawab soalan esei Dia ada empat markah ha. Untuk form 4 kena tahu lah soalan esei fizik empat markah Maksudnya empat isi So isi yang pertama Bila kita nak explain tentang thermal equilibrium Kita mesti kena ada thermal contact Oh, kena ada perkataan thermal contact Siapa ni? Okay ha, Siapa dengan siapa ni thermal contact ni? Hot dengan cold object ha, Hot object dengan cold object Object contact. Satu markah ha, Tu dia satu markah Okay Lepas tu daripada mana haba akan bergerak daripada panas ke sejuk ke sejuk ke panas panas ke sejuk panas ke sejuk satu markah okay, ayat dia tertulis kat sini rate of heat transfer lah Dan boleh juga rate of heat transfer hot to cool higher hmm satu markah lagi Okay, point ketiga There is net heat transfer, net pula bersih ha, Bersih daripada hot ke cold So ayat kedua dengan ayat ketiga kita boleh gabung lah Sebab markah dia sama Dalam point yang sama Okay Sama ada nak buat nombor dua hmm. boleh, nak buat nombor tiga pun boleh Nombor empat Siapa akan drop, siapa akan rise yeah. Uh, cold, rice Cold, rice, rice. Or drops so, ha, Stop satu masa Temperature dia Temperature hot object drops Temperature cold rises 
Okay. Bila masa dia akan berhenti Terak dengan rajin Bila masa dia akan berhenti Bila dah sama Okay Sama Okay Net heat transfer become zero Maksud dia sama dengan nombor lima So nak buat nombor lima boleh, nak buat nombor enam boleh Masbah yang sama Dalam sama hmm. yang sama hmm. Dan ni ayat penting Terakhir kita cakap apa? Uh, dah sampai termenuhi Terma Equilibrium Kalau tak ada, memang kosong pun lah Walaupun atas tu ada Haa hmm. walaupun atas ni, atas ni memang kena ada lah Tapi yang ni Peti oh. ni Haa kalau tak peti okay. lah, contoh tak peti kan nak buat soalan AC 4 mantuah tu kan Tak peti tak ingat ada thermal contact lah, okay. ada drop rises lah, ada same lah pun semua tak ingat Kalau hampa tulis terma equilibrium saja dah dapat satu mantuah Oh. Daripada kosong markah langsung Okay, okay fizik dia Point point saja jangan dia buat karangan Karangan tu bio Fizik point point <laughs> Banyak pendek-pendek Buat karangan saya tak baca lah karangan tu Saya pangkau tu saja Boleh faham? Boleh faham okay, okay. So ingat um. tu bio saja Fizik dan karangan Okay, so kita tengok application Thermal equilibrium in daily life So, kalau heating Heating contohnya oven kan Macam kita nak bake uh, cake, nak buat cake So, angin panas, udara panas dalam oven Dengan cake yang sejuk, apa akan berlaku? First, apa akan berlaku? Kita nak explain Pak Mampu Apa poin yang pertama? Lek hmm. Apa poin yang pertama yang kena ada tadi? Uh. Hot object It is the most contact with cold object Okay, hot air lah hot object kita sekarang ni hot air Is the most contact with Cake, cake lah Cool Cake, cake Okay, yang tu baru satu Poin yang kedua Maka It flow from the hot air into the cake better ah, It flow from hot air to cake better Satu maka Until It is big Until Both uh, Same, same temperature 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 Both objects with Terma ikut Terma ikut Terma ikut Terma ikut Terma ikut Terma ikut Passion body dengan clinical thermometer Dengan thermometer Badan orang yang demam dengan Thermometer so, Macam mana? Kaya yang pertama Eh Hmm. From the patient's body, contact, thermal contact Ah, patient body, hmm. thermal contact with? Clinical thermometer Clinical thermometer, okay Lepas tu, ayat kedua uh, uh, The heat flow The heat flow from uh, Patient body, patient's to Clinical thermometer Okay, good Until, ayat ketiga Until the, uh, the temperature of the patient and the thermometer become the same Okay, become the same, good Last kali, particular Perhaps So, ayat ketiga Saya batuk lah kat sini Aku tak ada kesimpulan. 
both object reach thermal contact. Thermal contact? Huh? Eh? Thermal contact Bayat first tadi Kita nak pasal balik kot So last uh. time Thermal equilibrium Okay cooling pula cooling. cooling food Dengan refrigerator Cool air from refrigerator Dengan hot food So macam mana nak buat Balik kan Okay Ayat yang pertama Apa? dulu um, Apa? Heat from the food thermal contact with air in the refrigerator Bukan heat food tu saja. Hot food thermal oh. contact with cold For refrigerator Cold air in the refrigerator Okay Maksudnya, hot food tu thermal contact dengan air yeah. Refrigerator, hmm. thermal contact tu objek bukan sheet yang thermal contact Objek yang thermal contact, okay Second point uh, uh, The heat Ah, heat From the food From the food uh, Oh, <laughs> Transfer Okay, transfer tu To cold air Cold air in Refrigerator Refrigerator, refrigerator. okay good Ayat yang ketiga, until Termat, eh The temperature, both temperature uh, Until both temperature <laughs> Bisa, same Lepas tu last kali both of that ice cube Both of that ice cube Both of that ice cube Good okay. Macam mana pula ice cube dengan hot drink okay. Ice cube oh, dengan hot drink pula uh, The heat from hot drink Flow to ice cube Okay ice cube Poin pertama dia Thermal contact Thermal contact with uh, Hot drink Hot drink, ok yang tu ayat pertama Ayat kedua Alright uh, Temperature of ice cube Heat Heat Heat, oh, no. heat. Transfer Heat Transfer. from Heat from Ice cube. Uh, hot drink. Hot drink. Hot drink. Transfer hot drink. to <laughs> Ice cube. Ice cube. Until point ketiga. Until the uh, temperature same. Ah, uh, both temperature become same. Pastu ayat kesimpulan dia. <laughs> Both object are in thermal equilibrium. Okay, good. Both object in thermal equilibrium. Equilibrium. Okay. So, habislah thermal equilibrium. Kita nak tengok application yang lagi uh, kita faham lah. Lagi kita pernah familiar lah. Iaitu thermometer. Hmm. Thermometer dia punya konsep dia konsep thermal equilibrium. Sebab apa? Sebab heat from our body transfer to the thermometer until temperature same. Bila temperature same, kita boleh baca temperature body kita dekat thermometer. Okay. Sifat dia. So, kenapa thermometer tu boleh ukur suhu? Sebab kita ada nama dia thermometric property. Sifat thermometric property. Liquid dalam kaca. Liquid apa yang dalam kaca thermometer tu nama dia apa? Liquid apa tu? Mercury eh? Mercury Mercury ha, Nama dia mercury Kita juga boleh guna alkohol Alkohol untuk clinical thermometer Ataupun alkohol digunakan dekat tempat yang sangat sejuk Seperti di kutub utara Sebab alkohol punya freezing point dia uh, Rendah berbanding mercury tapi kalau dalam suhu macam biasa macam kat kita ni guna mercury lah So thermometric 
property means a physical property which can be measured. Contohnya, length, length, volume, ataupun pressure yang berubah, yang changes with temperature. Sebab tu, apa form tu, apa belajarkan setiap objek bila kita nanti dia kembang ke dia kecut. Dia. Jadi. Ha, apa berlaku bila kita nanti objek dia kembang ke dia kecut? Hmm. Kembang, kembang. Ha, dia kembang. Bila kita hit lagi banyak, Ya, lagi kembang. Lagi kembang. Hmm. Itulah yang tu maksudnya thermometric property. Dia mengembang dan mengecut ikut temperature. Mercury pun macam tu juga lah. Mercury pun kembang dan kecut ikut temperature. Maka nama dia thermometric property. Okay. So ke dalam thermometer tu macam mana kita nak tahu pengembangan mercury tu berapa degree celsius contohnya. Dah panjang tu dah berapa dah degree celsius. Panjang ni berapa pula degree celsius. So kita kena calibrate, hmm. calibrate. Ha, calibrate ni nak tentukan, tentukan skala, skala pada termometer. Kalau kita duduk isi saja termometer, apa, mercury tu pada guna lah sebab kita tak boleh nak basuh. So macam mana kita nak calibrate, kita pilih two fixed point. Okay, kita pilih two fixed point. Okay. Two fit point for distill water. Apa two fit point tu? Satu melting point. Lagi satu? Freezing. Boiling point. Boiling. Ah, melting <laughs> dengan bo boiling. Freezing dengan melting tu sama lah. Melting point berapa? Ingat tak melting point berapa? Kosong. Eh, kosong pula dia. Freezing <laughs> point berapa? Kosong. Oh. Kosong. Sama lah melting dengan freezing tu. <laughs> <laughs> boiling. So boiling pula berapa? Seratus. Seratus. So kita dah ada kosong, kita dah ada seratus. So mula-mula hampa celup termometer hampa yang tak ada garing-garing tu kan, tak ada skala tu dalam ice yang melting. Hmm. Tunggu dia berhenti sampai dekat mana, dia panjang sampai dekat mana. Panjang dekat ni, ha, tanda hmm. ni kosong. Lepas tu kita masuk pula dalam ayak panas kan, ayak mendidih. Lepas tu dia akan men, um, apa? mengembang kan sampai dia berhenti. Bila dia berhenti tu maksudnya dia hmm. termo-equilibrium lah. Bila dia termo-equilibrium, hampa tanda pula yang tu seratus. Lepas tu antara kosong dengan seratus tadi tu hampa bahagi sepuluh. Bahagi sepuluh akan hmm. dapat lah. Temperature kosong sampai seratus. Faham? Apa dia? Apa dia? <laughs> bahagi berapa? Bahagi sepuluh lah. Bahagi seratus atau bahagi sepuluh? Bahagi sepuluh. Oh. Antara kosong dengan seratus okay. tu panjang dia kan? Ya. Yeah. Bermula uh -huh. termometer masuk dalam ais yang melting. Lepas tu apa tanda? Tunggu dia termo oh. equilibrium dulu. Lepas tu dia dekat sini kosong. Lepas tu masuk pula okay. ayak mendidih. Bila ayak mendidih dia akan mengembang lagi lah kan. Bila dia mengembang, tunggu dia berhenti dulu. Bila dia berhenti, dia terma equilibrium. Hmm. Bila dia terma equilibrium, hampa tanda yang tempat dia berhenti tu seratus pula. Maka kita ada dua poin, kosong dengan seratus. Betul? Kita ada dua poin, betul? Ha. Okay, so ada okay. dua point tu, kosong sampai seratus tu hampa bahagi lah, bahagi sepuluh boleh, bahagi seratus boleh. Selalunya bahagi seratus lah. Okay. 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 So calibration is a process making scale. Kita nak buat skala. On measuring instruments such as thermometer. Ha, kita nak buat skala pada thermometer tu. Sekarang thermometer kita tu tak ada skala, tak ada tulisan apa-apa pun. Kita nak rubuh. Ha, yang ni kosong, yang tu seratus, yang tu lima puluh dan sebagainya. So melting point tadi, melting point berapa tadi? Kosong ke seratus? Kosong. So, panggil dia lower limit. Boiling point? Satu. Satu. Satu, kita panggil dia apa limit. Lepas tu, panjang antara kosong dengan seratus tu, kita bahagi dengan seratus 
maka dia jadi degree Celsius. Uh, thermometer is then calibrated and can be used to measure temperature between 0 degree Celsius until 100 degree Celsius. Accuracy Celsius. 1 degree. Point. 1 skala 1 degree Celsius. 10 skala 10 degree Celsius. Okey faham? Oh. Ah, panjang okay. 0 sampai 100 tu kita bahagi 100 maka skala yang kita buat adalah untuk temperature degree Celsius. Kalau kita nak buat temperature Fahrenheit, uh, yang tu lain cerita lah tak belajar sekarang. Tapi kita hanya belajar nak buat degree Celsius lah je. Okey, faham? Okay, faham. Okey. Okay. So kita tengok formula dia. Okey, tadi saya cakap dah kan? Kamu kita celok dalam ais, kosong degree Celsius. Pukok panjang. Lepas tu, termometer tadi yang sama tu celok pula dalam boiling water 100 degree Celsius, buka pula panjang. Panjang antara kosong sampai degree apa? 100 tu kita panggil L100. Okey, faham yang tu? Faham. L100 sama dengan 10 cm. Kalau contoh lah. Contoh. Tapi tu nama dia L100 lah. Oh kat sini mm. ada gambar juga L100 tu. Ada gambar kosong antara kosong sampai 100 tu. L100. Lepas tu kalau kita nak ukur temperature yang kita letaklah termometer tadi kita tu, kita dah potong dah 100 kan, kita dah bahagi 100. Lepas tu kita pergi celup dekat tempat lain. Contoh lah dekat, dekat badan kita pula. Lepas tu ukur pula panjang dia naik berapa. Contoh dia naik 25. So dalam formula L theta tu adalah panjang dekat badan kita atau tu dekat objek yang lain 25 cm contohnya. L100 tu 100 cm. Okay. So, masa kita akan darab dengan 100 degree Celsius. So, temperature badan kita berapa? L delta berapa? L delta ni boleh jadi berapa-berapa pun. Tapi saya bagi contoh 25. Oh, okay. So, L100 saya bagi contoh 100. Maka temperature badan saya tu berapa? 25. 25 apa? Celsius. Ah degree Celsius. Guna formula ni. Faham tak nak guna formula ni? Faham. Faham. Theta ni adalah suhu objek. L theta adalah panjang mercury tu bila kita celup termometer tu dalam objek. L100 ni datang daripada panjang antara kosong dengan 100. Uh, panjang antara kosong ni. So formula ni tak diberi dalam SPM hampa kena hapal. Allah. Simple je. Ni simple je formula. Okay yang ni pula syllabus untuk uh, syllabus pula dah. Formula untuk syllabus yang lama untuk form 5 sekarang lah. Form 5 sekarang masih lagi syllabus lama apa syllabus baru. Dia lagi complicated lah tapi sama juga dapat jawapan yang sama. So apa maksud dia? Kosong dia ni Dia bukan duduk dekat bawah betul-betul Kosong dia ni atas sikit Maksudnya bawah ni jadi negatif temperature ha, Bawah kosong negatif kan Atas kosong positif So untuk syllabus lama dia ada negatif ada positif temperature Untuk apa punya syllabus positif saja. Tapi saya tunjuk jugalah kot-kot lah terkeluar ha, Kalau terkeluar apa tahu lah nak buat macam mana So panjang mercury object Ha? Panjang mercury untuk objek tolak dengan panjang kosong Yang bawah pula panjang 100 tolak panjang kosong Darat 100 So kalau kita tengok kita compare dua ni L theta ni L besar tau ni L besar Yang ni semua L kecil Pasal tak? Ha, yang ni besar, L besar, besar yang bawah semua L kecil so, L hmm. theta besar ni adalah sama dengan L theta tolak L zero. Ha, sama dengan L theta besar. Faham? Ha. L theta besar, L besar theta ni sama dengan L kecil theta tolak L kecil zero. Faham yang tu? Kalau kita compare dua ni. Manakala L besar seratus sama dengan Benda sama je Sama dengan apa? 
Theta. Theta. So masuk dalam formula. 23 tolak. <tuk> 23 tolak. 3. 3. Yang bawah pula 28 tolak. 3. Masa dah selesai dapat jawapan. 80 degree Celsius. Okey, itu kita untuk hari ni. Semua faham kau tajuk ni? Faham. Ah. Kita nak belajar cara-cara nak explain thermal equilibrium. Yang ni dia. Step dia ni kena hafal. Yang pertama nak kena cakap pasal apa? Ayat tu nak kena cakap. Thermal contact. Thermal contact. Yang kedua? Contact. Uh, heat transfer. Heat. Rate of ha, daripada mana pun ke pada mana? From hot object to cool. Okay, hot to cool. Yang ketiga, until? Uh, the temperature, uh, both temperature become same. The uh, heat. Both temperature become same. So, last kali, both reach? Yang balik. <laughs> so last kali both reach object zero thermal equilibrium 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 ulang balik yang pertama mesti kena ada perkataan thermal contact contact kedua kena ada transfer of yang ketiga Oh, temperature become same. Until both temperature become same. Yang keempat. Both objects in thermal equilibrium. Both objects reach thermal equilibrium. So, properti apa yang menyebabkan kita boleh ukur temperature? Nama dia properti apa? Thermometric. 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 Property. Property. Okay. Apa dua point yang kita kena buat? Melting or boiling? Ah, Melting hmm. point dengan boiling point. Melting mm -hmm. point tu L berapa? <laughs> melting point tu L berapa? L zero. L zero. Boiling point? L hundred. L hundred. Lepas tu antara L hundred dengan L zero tu nak bahagi berapa? Hundred. Hundred. Okey. Hmm. So formula seperti yang terang. Okey macam biasa check quiz is latihan quiz homework sebelum Baik. malam. Ha, jangan terlepas okay. dah terima WhatsApp ada orang terlepas. Ha pukul berapa baru nak tanya. Baik. Padahal dah expire dah. Okey faham semua? Hmm. Okey itu saja untuk um. hari ini. Jangan lupa besok kita ada lagi ya. Okay. Okay, bye. Masih ego. Ya. Bye, masih. Masih ego. Masih ego.